everybody, welcome back to my channel. So, isa na namang loan app yung pag-uusapan natin, ha? Bago daw sa Play Store. At least, ha, ngayon ko lang siya napansin. So, yung loan app na to ay pwede raw magpahiram ng up to 50,000 pesos na buo mo matatanggap. So, wala siyang ikakaltas. Hmm. Pang promising to, ha? Napasilip ako dito kay XL Cash. One ID lang daw yung hihingin niya sa'yo para during the application process and satisfy your wants. Is it worth the headache? So, malalaman natin yan sa video na to or at least meron tayong slight idea. So, keep watching if you're interested. Mga videos ko are not meant para i-promote yung mga loan apps. Rather, gusto ko magbigay ng right expectations sa inyo. Sinusubukan ko yung mga loan apps na to para hindi nyo muna siya matry. Kasi alam nyo guys, nabibigay kasi tayo ng personal information sa mga loan apps. So, mahalaga na meron kayong idea kung ano yung what you're getting into bago kayo mapadownload at magbigay ng personal information na to. So, for today, pag-uusapan natin tong si XL Cash na sabi niya, buo raw matatanggap ha. At andun po siya sa Google Play Store kasi itong si XL Cash. Lending Incorporated is registrado po sa SEC. Pero hindi lahat na nasa SEC list of recorded online lending platforms ay okay ha. Kaya guys, watch till the end na lang kayo. 3.4 stars lang siya. Ano ba? Kahit abuod daw siya matatanggap. 3.4 stars lang siya. According dun sa mga nagbigay sa kanya ng once, so marami daw yung nare-reject. O kaya yung mga nahihirapan sa pag-capture ng ID. Gusto yung mga avoid to. So check nyo na lang yung screenshots ko, mga best. So, In-install ko siya sa cellphone ko. And... Nung nag-install, i-opened it, nag-load siya, at lumabas yung kanyang privacy policy. So, syempre, dapat read and agree ka dun para makapag-continue. Then, yung next, ipapaalam niyo sa iyo kung ano-ano mga, ano mga access sa phone mo yung kailangan niya. Kabilang na dun yung SMS, phone information, camera, media, photo, plus yung apps na install. May mga sisilipin siya sa mga cellphone niyo. Yung location, of course, familiar na kayo dyan. So, kung gusto mo patuloy, syempre, mag-a-agree kayo. Nabibigyan niyo siya ng permission, tsaka i-click niyo yung continue. Hihingi po siya ng access sa geolocation. Alam niyo na kung ano yung sagot. At pagkatapos nun ay lalabas yung kanyang initial offer. Based na siguro yan sa kung anong manasilip niya dun sa cellphone ko. Lumabas na yung offer niya is 3,000 pesos. At least kaagad-agad yung ganon. Kung gusto niyo pa rin magpatuloy, i-click niyo yung apply. At hihingi po siya ng mga information. Siyempre, magsisimula siya dun sa phone number mo. Pagkatapos mo mabigay ng phone number, magpapadala siya ng code. Ilalagay mo yung code, ikiklik mo yung login para makaproceed. Dapat mag-click ka rin ng I have read and agree na yan sa kanilang privacy policy. At yun, hihingi niya na yung mga personal information nyo. Starting with your starting with your permanent address and then detailed address, yung address mo, yung employment information. So, she, hihingi niya yung company name kung pipili ka doon sa job categories na nasa drop-down menu niya. But kung sasabihin mong housewife, hihingi lang siya ng figure ng monthly income mo. So, kayo nung bahala ko na yung lalagay niyo dyan. So, sinabi kong housewife and the monthly income na sinabi ko is 20,000 pesos. So, moving on, hihingi po siya ng limang contact information which of course, kukunin mo doon sa phone book mo. So, I advise. Ngayon ko lang sinabi yung word na advice. Pero syempre, common sense na rin to eh. I advise na yung mga ilalagay yung mga tao dito, dapat ay kakilala nyo mga behen. Para syempre, pag tinawagan sila kung sakali man, eh naiintindihan na nila yung situation. So moving on, yung mga IDs na tatanggapin pala niya is driver's license, passport, PRC, SSS, IN, UMID, tsaka voter's ID. Proceed sa pag-take ng picture ng ID na yan. At this point, hihingi po siya ng access sa camera mo. Katapos mo palang ibigay yung ID mo, Siya na yung kakapture ng ID number, name, tsaka yung birthday. So, just make sure na, na clear po yung image ng ID na sinuplay mo. So, gender, syempre, ibibigay mo rin yung tamang answer. And, lumabas yung kanyang offer. So, kanina, 3,000. Ngayon naman ay naging 1,500. So, pag-click ko ng apply, may lumabas na reminder. Please allow our app to access the following below to proceed with your loan. Pag-click ko ng continue, yung pala, hihingi pala siya ng access sa aking SMS. Kasi hindi ko siya nabigyan ng permission kanina. I don't know when I actually missed it. Kung ano yung ma-miss mo, hihingi niya lang yun bago niya i-submit yung, yung application. Yung offer niya is 1,500. At sabi dito, yung marireceive ay 1,500, which is good. Pero... Ang laki ng kanyang interest, ha? Take note. So, yung interest niya is 1 peso per day, which mm, I think okay pa rin siya compared to Digido. 
na 1.6. However, dadagdag po siya ng service fee na 450. So, yung interest mo na 1% per day, babayaran sa 17 days. And then, yung first payment, this is December 14. Yung next payment is December 21. So, yung interest na 1% per day, plus the service fee na 450, kaya yung total na mababayaran mo pagkatapos mong makomplete yung term is mga 2,107. At sabi niya, um, Free na lang daw yung third payment na 71 pesos which really don't mean anything para sa akin. And bago nyo i-take yung loan na to, make sure you understand the terms and conditions, the privacy policy because syempre ayaw natin ng sakit sa ulo, ba? So kung naiintindihan mo na to, then you can claim the loan. Because yung pag-claim ng loan, yung pag-uutang, it's a responsibility. Kaya guys, dapat pinag-iisipan to ha. So, kung hindi ka sang ayon sa mga terms na to, then you can skip. Muna lang i-confirm. Sa inyo yan, guys, kung gusto nyo siyang i-take, ah. Kaya, now na nakita nyo na yung mga screenshots kung paano mag-apply, what to expect sa loan app na to, ano yung interest niya, ano yung service fee niya, then the question is, okay ba siya sa inyo o hindi? Ito po si Excel Cash. Buo mo siyang matatanggap. Hindi siya 30 days to pay. Kahit na sinasabi niyang installment. Pero very, very short term lang po siya. At yung service fee niya, which hindi naman pala advance ikakatas, is 450 sa loan na 1,500. So, is it good? You be the judge. Kung meron kayong gusto mga loan apps na ipasilip, let me know in the comment section below. And also, feel free to share kung ano yung naging experience yung dito kay XL, XL Cash. So, until my next video, bye!